我是嘟嘟，我是舅舅，大家新年好，新年快乐。是的，今天是大年初一，我们来酿油条。如果未来几天家里宴客的话，刚好可以派上用场。对对对，真的很大方得体，而且还很好吃，一起来看看吧。鲜虾去肠去腺后，净重三百克，拍扁后，接着再剁成泥状。好了，这样就可以了。放入个较大料理盆中，再加入肉末三百克，然后调味：一小匙胡椒粉，半小匙盐，再敲入一个鸡蛋，最后再二十克玉米淀粉。这调味料就这样简单吗？是的，因为油条本身已经有带点咸味了，加一点调味。基本上就可以了，将所有食材拌匀，顺时钟稍微拌一拌，这样就可以了。这很容易。对呀、啊，过年过节当然要轻松呀。将这食材全部装进一个挤花袋内。好了，将这挤花袋绑好，搁置备用。取出备好油条三条，对半扯开，一分为二。选购这油条时。尽量选择油炸不太够火的，可以特别交代小贩老板，别炸得太过了。头尾去掉，再剪成小段，每小段约三公分左右。剪得太长，处理起来比较不容易。这样一口一个，容易吃。嗯，对，说的也是。好了，接着将油条内部整空，用双手食指交叉穿过油条内部。这样滚动就可以了。这个我也会，你也来试试看吧，这很简单。将预先装好内馅的挤花袋尾部剪开，插入油条，再挤入适量内馅，一手挤入内馅，另一手食指顶着油条，这样肉末内馅才不会溢出。好棒，每一个都塞得满满的。嗯，这样吃了才开心呀。好了，先处理三分一，其他的后续再处理。炉开火，热一锅油，油热后再将炉调至中低火，然后将塞满内馅的油条一一放入。油条表层白色部分记得朝下。出下锅不需要搅动，待油条内部内馅预热定型后，就可以用双筷子翻动。整个完整油炸过程四至五分钟左右，这时长才能确保内馅完全熟透。待表层油条油炸至金黄色后，再将炉调至高火，拌一拌后即可离火。哇，很脆呀！是的，因为上锅前有转高火油炸的关系。起到逼油抢酥的效果，所以成品才会酥脆又不油腻。了解。接下来我们来处理个蘸酱，美奶滋六十克，瓶装番茄酱三十克，辣椒酱三十克，一起拌匀。口味比较重的朋友可以多加点盐与白糖，都可以。好了，拌匀后是这状态，颜色好看。嗯，适量加入油炸后的油条内。拌一拌匀，美味、香脆可口的酿油条就完成了。哇塞，超棒的，想吃！好了，马上可以开吃了。成品趁热享用最香脆了。对了，如果食材一次用不完，或想预先备好也可以，只要全部处理好，放入冰箱冷藏，三天内用完没有问题。想吃时，再将内馅灌入油条内，再油炸，马上就可以享用了。这样宴客真的很方便。哇，这也太
好吃了啦！真的太好吃了啦！如果是宴客，撒点黑白芝麻点缀，感觉就高级好看多了。真的，用东方食材，西式手法处理，东西合并，特别有意思。喜欢我们的频道，欢迎按赞、订阅，再分享给您的亲戚朋友们。新年好，祝大家百尺竿头，更进一步，大家一起进步，恭喜恭喜！大家好，来来来，今天我们来做潮州光腔。它用料简单，不过却非常美味，大家一起来看看吧。首先，先将浸泡了五个小时的一百五十克花生加入半小匙盐，再中火煮四十分钟。在等待烹煮花生过程中，我们将三百四十克的去了皮的芋头爆成丝。烤好的芋头丝备用。紧接着，再将五百克沙葛一样刨成丝，沙葛也有人称之为地鼠或凉鼠，它含水量比较高，口味也很清甜。这时候，花生也煮熟了，先来滤干水分待用。将刨丝后的沙葛和芋头倒入大盆中，再将滤干后的花生、一百克粘米粉、三十克木薯粉加入，再来加入调味料：两大匙的鱼露，一小匙白糖。还有一大匙鸡精粉，以及四分之一小时的五香粉加入后一起混匀。这时候可能会错觉粉过量，有点干干的感觉，在这里温馨提醒您千万别加水，因为刨丝后的沙葛会排出大量的水分，只要用手多拌一会，沙葛排出来的水分就会被粉完全吸收。请尽量用手从底部捞起，以避免多余的干粉残留底部。最后，再将三十克红萝卜切丁后加入，一起拌匀后。这时候您会发现完全没有干粉的现象了。这时候取出三张腐竹皮，再将表面清理干净，每一张长度约四十公分，宽二十五公分再将混匀后的材料平分三份，然后再逐一包入腐皮中。我个人比较推荐包成粗条状，因为成品切片后会显得比较大方好了，终于很好的完成了。这时候可以在蒸盘上抹上一层薄薄的油，再将包好的光枪置入。完成后的成品一共三条，因为蒸格太小，所以只好分两次完成。待水开后，放入包好的光枪，再中火蒸三十分钟。
时间到，您瞧，这是蒸熟后的成品，嗯，香喷喷的，有没有叫人垂涎欲滴的感觉？不着急，先让它放凉。将冷却后的光枪切片，每片的厚度约一公分左右。这时候再取出玉米粉，适量的倒入碗中，在光枪切面上拍上一层薄薄的玉米粉，这样的做法可以避免油炸过程中相互粘粘，而且油炸后的成品也会比较酥脆。接下来将油烧热，准备油炸了。在油温烧热至一百六十度左右后，再将切片后的光枪逐一放入。油温高，请小心避免烫伤。首先，先用中火油炸至两面稍微金黄色。煎中请记得翻面，以免油热不均。大约。油炸到这样的程度后，就可以转大火，再继续油炸一分钟左右。这样处理就能起到避油抢酥的效果，最后的成品将会更酥脆又不油腻。嗯、带光枪，油炸至金黄色后就可以上锅了。上锅后，请记得滤干油分。嗯，超开心的，又再次来到成品验收时刻了。这次选用泰式辣椒酱作为蘸料，因为它与光枪堪称是一绝的搭配。各位，非常不好意思，我又要开吃了。哇塞，香香脆脆的，芋头绵密，沙葛清甜，加上花生香味，嗯，太好吃了。最后，感谢各位陪我到这里。若有任何不明白的地方，欢迎在底下留言告诉我，我们很快会再见。祝福大家，拜拜。